এটা আমরা যে পড়ছিলাম এক্সেপশন আর হলো ইনার ক্লাস আসলে ওই দুইটা সম্ভব না নিজের আগে কিন্তু সব কিছু এখানে ইউজ করে সো তোমাদের ফাইনাল যখন পরীক্ষা হবে সব কিছু মিলাই পরীক্ষা হবে সো আমি হয়তো স্পেসিফিকলি ইনহেরিটেন্স এর কোনো কোশ্চেন করব না বা ইনহেরিটেন্স এর একটা কোশ্চেনের পার্ট হিসেবে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা যে টপিকগুলো আমরা নতুন দেখব সেটার মধ্যে ফার্স্ট হলো থ্রেড দেখব থ্রেড মানে হচ্ছে মাল্টি থ্রেডিং এটা সামথিং মানে বলা হয় মানে ওয়েল ওয়েল চ্যাপ্টার মাল্টি থ্রেডিং এখানে আমরা থ্রেডিং দেখব ফার্স্ট হলো শুরু হলো থ্রেডিং দেখব এরপরে আমরা হচ্ছে হলো বুইতে যাব বুই হলো যে গ্রাফিক্যাল ডিজাইন ইন্টারফেস তোমাদের অলরেডি হয়তো ল্যাবে শুরু করা দেওয়ার কথা আমরা বুই এর মধ্যে একটু দেখব দেন হলো সকেট প্রোগ্রামিং এটা আসলে নেটওয়ার্কিং মানে হলো দুইটা কম্পিউটার কিভাবে আমরা কানেক্ট করতে পারি এর মধ্যে কি হবে ডেটা কমিউনিকেশন করা যায় ঠিক আছে ডেটা পাস করা যায় সো এটা হলো সকেট প্রোগ্রামিং বলা হয় আসলে নেটওয়ার্কিং বা এটা স্পেসিফিক নাম হচ্ছে মানে স্পেসিফিক নাম হচ্ছে শুধু সকেট প্রোগ্রামিংটা কি বলতে অনলাইন ওভার করা সমস্যা নেই তোমরা মধ্যে এটা লিংকে মানে একটা কাজ হবে একটা আইডিয়া দিতে তো অনলাইন যদি থাকে সো এটা গেল থ্রেড বুই নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং মধ্যে সকেট প্রোগ্রামিং একটা আমাদের এরপর দেখো যে কী হয় ফাইল থেকে ইম্পুট নেওয়া যায় এটা শুধু কিছুই না নাথিং ইয়াস আমরা যে স্ক্যানার যেটা করছি সো সেটা যে এই স্ক্যানার লাইনটা চেঞ্জ করে দিলে আমরা ফাইলের ইম্পুট নিতে থাকি ড্যান হচ্ছে আমরা দেখবো জেনে নিই জেনে নিই এটা এখন আমি এক্সপ্লেন করতে চাই না কারণ এটা আসলে পরে দেখতে বুঝতে হবে জেনে নিই নামে একটা টপিক আছে জি ই এম ই আর আই সি জেনে নিই আচ্ছা এরপরে দেখবো হলো কালেকশন আসলে কালেকশনগুলো হচ্ছে হলো যে তোমরা মানে অলরেডি যারা অ্যালগ্রিদম করে আসছে অ্যালগ্রিদম ল্যাবের মধ্যে স্কেল করানো হয়েছে অথবা গাটের সাক্ষীরা মধ্যে তোমাদের লিস্ট দেখানো হয়েছে ভ্যাক্টো ম্যাপ এটা বিভিন্ন এগুলো তুমি অলরেডি অ্যালগ্রিদম করানোর মধ্যে আসো ঠিক আছে তো আবার অ্যালগ্রিদম হয়তো দেখাই কি সমস্যা আচ্ছা এই অ্যালগ্রিদম যদি না দেখলে সমস্যা নেই মানে তোমার ডাটা স্ট্রাকচার দেখছো ডাটা স্ট্রাকচারের মধ্যে ওই যে লিস্ট করতাম লিঙ্ক লিস্ট তারপর হচ্ছে ভ্যাক্টোর ট্যাক্সিম যায় না সো এই লিস্ট এগুলোকেই আমার কালেকশন করি মানে যেখানে লোক কিছু ডাটা স্টোর করে যায় যেমন অ্যারে এটা একটা স্টোরেজ ঠিক আছে সো এগুলো আমরা দেখবো হচ্ছে হলো এখানে কীভাবে মানে এখানে তোমাদের ওই যে লিঙ্ক পয়েন্ট ফয়েন্টে দিয়ে করতে হবে এগুলো অলরেডি করে দেওয়া আছে তুমি জাস্ট এই ফাংশনগুলো ইউজ করবা দ্যাটস ইট যে তোমার লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে একটা ফাংশন লিখতে না পুশ ইনসার্ট সামথিং তারপর ডিলিট সো এই জিনিসগুলো এখানে অলরেডি করে দেওয়া আছে সো তোমাকে জাস্ট ওই ফাংশনগুলো নাম জানতে হবে দেশ আচ্ছা মোটামুটি এটা হলো রাফ আউটলাইন সো এর এটা হলো টোটাল কটা পাঁচটা ছয়টা টপিক ঠিক আছে সো মোটামুটি আমরা আটটা ক্লাসের মধ্যে আমি শেষ করার চেষ্টা করবো সো হ্যাঁ সো একটু বাসা থেকে একটু দেখে আসো কারণ হচ্ছিল এই টপিকগুলো একটু বড় টপিক মানে মোটামুটি বড় টপিক ঠিক আছে মানে এখন মনে করো সে আজকে আমি ট্রেডিং শুরু করবো আমি আজকে যে জিনিসগুলো বলে দেবো বাসায় গিয়ে যদি একটু না দেখো একদম ডেফিনেটলি শিওর যে স্পেশালি থ্রেডিং নেটওয়ার্কিং বুই এই তিনটা টপিক যদি বাসায় যায় একটু না দেখো তাহলে কিছু বলবো না এখন ডাইরেক্টলি এবং এই তিনটা জিনিসের মধ্যে স্পেশালি হলো থ্রেডিংটা তোমাদের সারা জীবন লাগবে মানে তুমি এরপরে কোর্স তুমি যদি নাও ইয়ের মধ্যে ওয়েস ওয়েসের মধ্যে থ্রেডিং আছে সো ওয়েসের মধ্যে তোমাদের থ্রেড থ্রেড করাবে তারপরে তুমি যদি এওপি নাও মানে অ্যাডভান্স অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সেখানেও থ্রেড লাগবে দেন হচ্ছিল তুমি যদি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ নাও সেখানেও থ্রেড লাগবে তুমি যদি ডাটা বেস ওখানে কোনো প্রজেক্ট করতে যাও থ্রেড বেস প্রজেক্ট মাল্টি ইউজার তাহলে সেখানেও থ্রেড লাগবে সো থ্রেডের কনসেপ্টটা কিন্তু সব জায়গায় লাগে আর নেটওয়ার্কিং তো এখন তুমি মানে ডাটা কানেকশন এগুলো সব জায়গায় তোমার নেটওয়ার্কিংয়ের কাজ আছে কম বেশি তুমি যে কোনো জায়গায় গেলে তুমি যদি ডাটা অনলাইন থেকে ডাটা আনবা অথবা দুইটা পিসি মধ্যে ডাটা আনবা সো এখন হুবু হয়ে এই জিনিসই লাগবে না বাট এটা কনসেপ্ট লাগবে ওকে আমরা একটু শুরু করি আচ্ছা ধরো আমরা মানে থ্রেডিং জিনিসটা আপনি আমরা পড়ে আসছি মানে এই যে ক্লাস আমরা মোটামুটি অলরেডি আমাদের পড়া আছে কীভাবে আসলে মানে এখানে আসলে থ্রেড রান হইতেছে ঠিক আছে ওইটা আমরা দেখবো যে আসলে কীভাবে থ্রেডটা রান হইতেছে তার আগে আমরা একটু দেখি থ্রেডের কনসেপ্ট আসলে কি ফার্স্টে ধরো
এগুলো কি একই সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড কি স্কাইপে চলতেছে না স্কাইপে কিছু পর চেক করে রাখতেছে না কি অনলাইন আসলো তোমাকে একটু নোটিফিকেশন দেখায় মেসেজ আসলে মেসেজ দেখায় এখানে তুমি কোড করতেছো আবার ক্রোম এমএল তুমি ডাউনলোড দিয়ে রাখছো তিনটা টাস সলিডি চলতেছে এই টাসগুলো চলতেছে কীভাবে সিপিও ব্যাগটা তো এই যে তিন চারটে তোমার মানে কাজ চলতেছে তিন চারটে কাজ তুমি কোথায় কাজ করতে সিপিও মধ্যে ওই যে আমরা বলি না কোড়াই সেভেন কোড়াই ফোর কোড়াই এইট টুয়েলভ ফোর এগুলো আসলে মানে একটার মধ্যে এক ধরনের কোড আছে ধরো টুয়েলভের মধ্যে চারটা কোড আছে এরকম আটটা কোড আছে দুইটা কোড আছে ঠিক আছে ওর মানে হলো প্রত্যেকটা কোড়ে একটা করে একটু চাকরা করতে হবে তাহলে চারটা কোড যদি থাকে তাহলে কি এট এ টাইম তুই চারটা কাজ প্যারালি করতে হবে জিনিসটা কাইন্ড অফ এরকম যে কোনো করো তোমরা এখানে অনেকগুলো মানুষ আছো ধরো বিশজন মানুষ আছে এখন আমি তোমাদেরকে বললাম যে তোমরা হলো প্রত্যেকে একশোটা করে প্রাইম নাম্বার প্যারাট করো কন্ডিশন হচ্ছে হলো তোমাদের ঘুম এসে তারপরে চারজন কাবলাম কি করে নেওয়ার পরে আবার ঘুরে এসে করে ঠিক আছে আবার যায় আবার ঘুরে এসে করে মাঝখান থেকে তো নর্মালি ঢুকে না ঢুকলে তো বলে যে এই তিনি একবার খাই সাথে আবার করে নর্মালি একবার সবাই রাউন্ড দেয় আবার যায় আবার রাউন্ড দেয় আবার আসে সেইভাবে যদি করা হয় এটা একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে কি যে সে যাবে যে সবগুলো তার আন্ডারে সে সবগুলো খেয়ে দিয়ে যেমন খাওয়া শেষ চলে যাবে এরপরে আরেকজন আসবে সে খাওয়া দাওয়া শেষ করে এরপরে চলে যাবে এরকম একটা আচ্ছা এগুলো বলে টাকি এরকম আমি যদি কোর্ট থাকে চারটা চারটা কাজ করতে হবে বা এটা চিন্তা করে দেখো এখানে বলতে কি আমার কি ঠিক আছে তাহলে সে কি করবে এখানে ঢুকবে যেহেতু সিক্সটা পর্যন্ত সে নাম্বার চেক করবে দেন বের হয়ে যাবে এখানে কোনো কি সাব ট্যাক্স আছে একটা ট্যাক্স কিন্তু সব কাজ শেষ করতে থাকে না বাট এটা কি আমি ডিভাইড করতে পারতাম না আমি একজনকে বলতাম যে তুমি একশো টাকা মানে ওয়ান থেকে ওয়ান তুমি প্রাইম নাম্বার দেখো যে কোনটা প্রাইম নাম্বার আছে চেক করো তারপরে ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান থেকে টু হান্ড্রেড পর্যন্ত বলতাম যে তুমি দেখো এবার কোনটা কোনটা প্রাইম আছে টু হান্ড্রেড ওয়ান থেকে বলতাম যে থ্রি হান্ড্রেড পর্যন্ত যে এখানে কতগুলো প্রাইম নাম্বার আছে সেরকম অনেকগুলো ট্যাক্স আমি আমার <laughs> আমি কি বললাম যে ওয়ান থেকে থ্রি হান্ড্রেড আমি বের না করে আমি একটা থ্রেড ওপেন করে দিলাম তাকে বললাম যে ওয়ান থেকে হান্ড্রেড করো এই সেটার একজনকে ওপেন করে দিলাম যাকে বললাম যে ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান থেকে টু হান্ড্রেড করো আর আমি নিজে টু হান্ড্রেড ওয়ান থেকে থ্রি হান্ড্রেড পর্
তোমাকে এক এত টাইম অনেকগুলো আমরা একসাথে কাজ করে ফেলতেছি না সে তোমাকে খাতা দেখতে যদি আমি বলি মনে করি আমি খাতা দেখতেছি সেই খাতাটা আমি একবার দেখতে হলে আমার তিন থেকে চার ঘন্টা লাগবে বা ওই খাতাটা যদি আমি সবাই অনেক মিনিট দেখি মনে করো থার্টি জনকে নিয়ে দেখি থার্টিটা খাতা তাহলে কি তিন চার মিনিটে খাতা দেখা শেষ তাহলে কি টাক্স আমার কি টাইম পাচ্ছে না মালতি থ্রেডিং দিয়ে আমরা আসলে টাইম স্পিডটা বাড়াই দিচ্ছি যে কত তাড়াতাড়ি কাজ কাজ করা হবে তো একজনের উপরে আমি সম্পূর্ণ কাজ না দিয়ে আমি এটাকে ডিভাইড করে দিচ্ছি এটা আমরা আসবো একটু সো ধরো আমি যে একটু আগে বললাম যে এটা আসলে একটা থ্রেডে রান হইতেছে কীভাবে এটা আমরা দেখি সো এইটা যে একটা থ্রেড এই এটা কোন থ্রেড এটা আসলে জানা যায় হচ্ছিল একটা মেথড আছে থ্রেড ডট কারেন্ট থ্রেড रिटार्न कर तीन चार যদি সিঙ্কন হয়েছে তো তাহলে একটা শেষ করার একটা হইতো না বা সেখানে কিন্তু একটা থ্রেড ওপেন করে দেয় তুমি প্রোগ্রাম ওয়ান রান করতেছো সেখানে আরেকটা থ্রেড ওপেন করে দেয় প্রোগ্রাম টু রান করতেছো সেখানে আরেকটা থ্রেড রান করে দেয় সি এর মধ্যেও কিন্তু থ্রেড আছে এটা তোমার যে ওয়েস যাও তাহলে হয়তো পয়েন্ট হয় না এটা নাম হলো পি থ্রেড তাই সি এর মধ্যে যে থ্রেড আছে সেটা পি থ্রেড আসলে এখানে কিন্তু আমরা পি থ্রেড ইউজ করতেছি আমরা আসলে জাভা থ্রেড ইউজ করতেছি কিন্তু জাভা কিন্তু ব্যাক এন্ডে পি থ্রেড ইউজ করতেছে কারণ সেই সিস্টেমে থ্রেডটা ইউজ করতেছে স্যার এই এই থ্রেড ওপেন করে কি সি অপারেটিং সিস্টেম না আইডি देखी ग्रुप 
প্রায়োরিটি মানে হচ্ছে যে তুমি এক সেটকে কত প্রায়োরিটি দিবা মানে টাস্কে আচ্ছা এটা কাইন্ড অফ কাজ হলো এরকম সময় এই যে আমি বললাম না যে চারজন করে আমি আনবো পিসির মধ্যে মানে সিপির মধ্যে চারটা কোড দিয়ে থাকে চারজন করে আনবো তার চারটা কাজ করবে দেন হচ্ছে হলো বের হয়ে যাবে আবার চারটা বানাবো এখন বড় ফর एग्जांपल তুমি হচ্ছে হলো রেস্টুরেন্টে গেছো রেস্টুরেন্টে গেছো তারপরে ফারস্টে আমরা স্টার গেছো ফারস্টে যারা যায় খাওয়া দাওয়া করে বের হয়ে যাবে খালি হয়ে যাবে আর কিছু না चले <laughs> ডিফল্ট যখন এটা সেট ওপেন হয় সেখানে এটা ডিফল্ট প্রাইভেট থেকে ফাইভ স্পেশালি যদি সিস্টেম থেকে চেঞ্জ না করে তুমি যখন একটা সেট তৈরি করবা ইউজার থেকে যখন একটা সেট তৈরি করবা আমি তো কিন্তু আসলে একটা ইউজার হিসেবে এই প্রোগ্রামটা রান করছি সিস্টেম আমাকে হেল্প করতেছে রান করার জন্য বাট রান তো আমি করছি ইউজার থেকে সো এই ইউজার থেকে যখন তুমি রান করবা প্রত্যেকটা সেটের ডিফল্ট প্রাইভেট হলো ফাইভ এটা হলো নর্মালাইজ প্রাইভেট মানে নর্মাল প্রাইভেট মানে বাই ডিফল্ট এটা হলো ফাইভ থাকবে আচ্ছা এটা রেঞ্জ হলো হচ্ছে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত জেনারেল সিস্টেম টু সিস্টেম ভ্যারি করে বাট জেনারেল হচ্ছে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত Six, seven, eight, nine, ten. These are higher priority. Four, three, two, one, zero. These are also sorry one. These are also lower priority. Five is also neutral priority. Like that. I mean five neutral priority. I mean normal priority. Normal means I mean also that the starting point is priority. You have to change what you want. So priority is also priority. Priority is also that you have to pass. So you have to take both of them together. But you have to take both of them together. But you have to take both of them together. এখানে যে বলতেছিলাম যে চারজন করে আসবে এক মিনিট পরে টাস্ক করবে বের হয়ে যাবে আবার প্রথম করে সে আবার সে থেকে যখন চান্স হবে আবার এক মিনিট পরে পাবে এখন হায়ার প্রায়োরিটি হলে সে হয়তো খুব বেশি সময় লাগে এক মিনিটের জায়গায় সে পাঁচ মিনিট পাবে ধরো ফাইভ প্রায়োরিটি আছে সে হচ্ছে হলো এক প্রায়োরিটি আছে সে হয়তো এক মিনিট পরে পাবে ফাইভ প্রায়োরিটি আছে সে পাঁচ মিনিট পরে পাবে টেন প্রায়োরিটি আছে সে দশ মিনিট পরে পাবে কারণ তার প্রায়োরিটি বেশি সে প্রায়োরিটি ডিফাইন করে যে এটা প্রায়োরিটি আসলে অনেক ভাবে ডিফাইন করা যায় এটা আসলে সিস্টেম ডিসাইড করে যে আসলে সে কি বেশি টাইম পাবে নাকি বেশি বার চান্স পাবে মানে একবার করে পাবে না এক মিনিট করে পাবে বাট হয়তো ওই মনে করো দশ মিনিটের সাইকেলের মধ্যে সে হলো পাঁচবার চান্স হবে আবার এটাও ডিসাইড করতে পারে যে সে একবার যখন চান্স পাবে সাথে সাথে সে দশ মিনিট নিয়ে নেবে এক মিনিট নেবে না অন্যরা হয়তো এক মিনিট নিয়ে নেবে সে হলো দশ মিনিট নেবে সো এটা হলো হায়ার আর লোয়ার প্রায়োরিটি মধ্যে দেখবেন বুঝা গেছে আচ্ছা এখন আমরা এগুলো সেট চেঞ্জ করতে পারি ধরো আমি এখানে থ্রেডটার নাম চেঞ্জ করতে চাই জাস্ট এই মেন অবজেক্ট দিয়ে আমি কাজ করতে পারবো ধরো মেন থ্রেড ডট সেট নেম এই যে দেখো সেট দিলেই হবে সেট প্রায়োরিটি সেট নেম সেট কনটেক্সট লোড আছে এগুলো আপাতত বাদ দাও এগুলো দেখা করে না আপাতত দিয়ে দিবেন নেম নেম মানে হলো নেমটা চেঞ্জ করে দেব প্রায়োরিটি হলে প্রায়োরিটিটা চেঞ্জ করে দেব ধরো আমরা নেম আর প্রায়োরিটিটা চেঞ্জ করি তো ফারস্টে নেম চেঞ্জ করলাম নেম আসলে মেন থ্রেড ছিল আমি নাম দিলাম মেন থ্রেড মানে মেন ছিল মেন থ্রেড দিয়ে দিলাম মেন থ্রেড ডট সেট প্রায়োরিটি আচ্ছা জেনারেলি হচ্ছে হলো প্রায়োরিটিটা আমি যেমন বললাম যে ওয়ান থ্রেড এন্ড পর্যন্ত হয় বাট এটা সিস্টেম ভ্যারি করতে পারে সো এখানে কিছু কিওয়ার্ড আছে মানে কিছু অলরেডি ডিফাইন ফাইনালি যে আমরা বলছিলাম না কোনো স্টেপ যেরকম ফাইনাল কোনো চিন্তাও আছে সে দেব ঠিক আছে সো ধরো আমি ফাইভ দিলাম জানি আমি ফাইভের ওর জেনারেল ফ্যারিটি বাট এটা যদি ওয়ান থেকে টেন হয় তাহলে এটা জেনারেল ফ্যারিটি বাট এরকম যদি সিস্টেম এসে বলে যে এটার মধ্যে হলো ওয়ান থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত প্রায়োরিটি আছে তাহলে ফাইভ কি একদম লোয়ার রেঞ্জে পড়ে গেলো না বাট তুমি তো যেতে এসেছিলাম নর্মাল প্রায়োরিটি मैक्सारिटी 
আমি জাস্ট বলে দেবো যে থ্রেড নর্মাল প্রায়রিটি মানে এটার ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে সে আপনি সেভ করে দেবেন নর্মাল প্রায়রিটি কত এটা আপ টু ইউ টু ওয়ান কত সিস্টেম যেটা আছে সেটা দিবে এটা থ্রেডের ভিতরে কাজ করতেছে কোনো সময় যদি এই সিস্টেমের জিনিসগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় এটারও আরও সুবিধা কি এটা তো জানো যাতা হতো কি প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ মানে যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যদি তুমি ম্যাকের বুকে নিয়ে হয়তো ম্যাক ওয়েস নিয়ে যেতে পারো উইন্ডোজে নিয়ে নিয়ে যেতে পারো লিনাক্স নিয়ে যেতে পারো নিয়ে যে কোনো ডিস্টার্ব করে এটা কাজ করবে মনে করো লিনাক্সের মধ্যে উবুন্তু আছে ফেডোর আছে কুবুন্তু আছে যে কোনো ধরনের এর মধ্যে নিয়ে যেতে পারো এবং এটা সিস্টেম থেকে যদি চেঞ্জ করে দেয় এবং এটা হয়তো তোমরা মানে যদি কোনো সময় কাজ করতে যাও তোমার কিন্তু উবুন্তুর মানে ওয়েসের কোডও কিন্তু চেঞ্জ করে দেয় ট্রাই করে দেখি আবার মানে ট্রাই করতে গেলে মানে ট্রাই করতে যায় কিন্তু মানে এক্সপ্লেন করতে গেলে কিছু লস করতে হয় তো আগে ডাটাগুলো সেভ করে রেখে দেয় আমার একবার ফ্রেন্ডে কাজ করছিলো মানে সে মানে এগুলো খারাপ কাজ না এগুলো অবশ্যই ভালো কাজ কারণ তুমি একটা কিছু নিয়ে কাজ করতে যেতে চাই কয়জনের কাজ করতে হবে মানে কয়জনের মানে অ্যাজ এ সি এস সি ইঞ্জিনিয়ার তোমার আসলে মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমরা হয়তো ওই হার্ডওয়্যার সম্বন্ধে জানি না হার্ডওয়্যার ভিতরে কী আছে মানে আমি রিলে জানি না মানে হার্ডওয়্যার কীভাবে কানেক্ট করা যায় আমি খালি একটা জানি যে কোনো সময় যদি সিপিও অফ হয়ে যায় তাহলে ফার্স্টে গিয়ে সিপিও খুলো র্যামটা পরিষ্কার করো আবার লাগাও যদি ঠিক না হয় তাহলে দোকানে নিয়ে যেতে ও ওইটা তো রাগে ছিল সবসময় লাইতে থাকে নাকি মানে তো আসে মানে এই ল্যাপটপ এই ল্যাপটপটা যে কত বাড়ি কিনছে হারলাই জানে মানে আমার উপরে অবশ্যই আমাদের সম্পর্ক ভালো আছে মানে আমার বোন তো ঠিকই আছে যাই হোক সো আমাদের যদি মনে করো এক একটা অপারেটিং সিস্টেমে নিয়ে যাই এখন তুমি মনে করো একটা অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে গেলে যেটা তুমি চেঞ্জ করে দিচ্ছ ওই প্রায়োরিটিটা চেঞ্জ করে দিলাম মানে সিস্টেম মধ্যে চেঞ্জ করতে হবে বাট তোমার এখন যদি যে আপার লেভেলে যে এই যে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে তাহলে কি এখানেও চেঞ্জ করতে হবে না সবাই চেঞ্জ করতে হবে যেটা একটু ট্রাভেলস হবে সো এই জন্য তুমি কী করতে হবে কিওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে হবে কারণ এই ভিতরে থ্রেড কি মানে কি প্রায়োরিটি নেবে এটা অলরেডি ওই নিজে ডিফাইন করে রাখছে সিস্টেমের উপর ভেরি করে সে নিজে ডিফাইন করে সো সিস্টেমে সরি সিস্টেমে ভেরি করলে ওইটা ভিতরে যে কোড লেখা আছে সেখানেও চেঞ্জ হয়ে যাবে সো তোমার এখানে আলাদা করে স্ট্যাটিক লিদা দরকার নেই সো ওই যে আমরা বলি কোনো সময় কোনো স্ট্যান্ড হাতে যেন কোনো সময় লিখবা না কোনো একটা ভেরিবল মতো লেখে দেন ওই ভেরিবলটা নিয়ে আসবে কারণ এটা সুবিধা হয় কি তুমি মনে করো একটা ভ্যালু অনেক জায়গায় চেঞ্জ করতেছ মানে এটা আমাদের শুনে মানে রিয়েলি আমি কোনো সময় ফেস করছিলাম মানে এটা আমি আসলে ইউজ করতাম যে কোনো সময় মনে করো কোড লেখার সময় স্ট্যাটিক আমি এখানে কোনো সময় ভ্যালু লেখতে পারো মনে করি যে এখানে যে ভ্যালুটা লেখলাম না এটা আমি এখানে কোনো সময় স্ট্যাটিক লিখতাম এটা নয় ফার্স্টে হাতে লিখে রাখছে আমি তাকে বলছিলাম সবসময় যে এরকম একটা আলাদা জায়গায় বেরোবল লিখে দেয় ওইটা নিয়ে আসে মনে করি আমি একটা মনে করি একটা অ্যাপ্লিকেশন ওয়াইজ অ্যাপ্লিকেশন ওয়াইজ কিছু কনসেন্ট আছে তাহলে কি আমি একটা স্ট্যাটিক একটা ক্লাস লিখে রাখবো না যেরকম স্ট্যাটিক ভ্যালু আছে যেসব আমি ক্লাস দিয়ে ওই ভ্যালুটা নিয়ে আসবো একটা গ্লোবাল কনসেন্ট নামে একটা ক্লাস থাকে যেরকম আমি কনসেন্টগুলো লিখে রাখবো তা আমি এটা সবসময় আমার একটা নাম যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন হবে যেরকম গ্লোবাল কনসেন্ট নামে এগুলো শুধু তোমার নেক্সট থেকে ভালো হবে যেমন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার করতে যাওয়া তখন দেখবো যে প্যাটার্ন আছে সিঙ্গেল কোন নামে একটা প্যাটার্ন আছে সো ওই সময় হয়েছিল কি যে সে হচ্ছিল যে রকপোর্ট করতেছে একদম ডাইরেক্ট লিখে রাখছিল তো আমার যখন কোনো প্রবলেম হতো তখন খুঁজতে হতো এই কোন কোন জায়গায় আসে সব ক্লাস বের করে একবার খুলে চলে দেখতে বাট যদি তুমি সব ক্লাসের দরকারই হয় তুমি এক জায়গায় কমন জায়গায় লিখে রাখো ওই জায়গা থেকে রেফার করে নিয়ে আসো যেমন এটা হলো তোমাদের এবার একটা কোশ্চেন ছিল টু এর বিন আমার মনে কোশ্চেনটা ওই স্ট্যাটিক একটা ভেরিবল ছিল যেটা আমি রেফারেন্স করছিলাম দি সামথিং ঠিক আছে তো এরকম যদি ঘাবড়াই গেছে না যারা স্টেটিক সম্বন্ধে ভালো মতো ধারণা আছে তারা মোটামুটি পাবো তাহলে যাই হোক ওরকম সো তাহলে আমরা এখানে কী করতেছি যে আমার হলে একটা ভ্যালু লেখা আছে সে ভ্যালুটাকে রেফার করে নিয়ে আসতে এখন এটার সাথে তুমি মনে করো কিছু প্লাস মাইনাস করে দিতে মনে করো টু প্লাস টু করে দিলাম এখন দেখো কী হবে স্যার সো দেখো যেমন চেঞ্জ হয়ে গেছে মেন থ্রেড এটা দেখো তাহলে এটা ভ্যালু কি ফাইভ ছিল নাহলে সেভেন হলো বলে দেবো ঠিক আছে এরকম আর দুটা ভ্যালু আছে এখানে নর্মাল প্রায়োরিটি আছে সরি নর্মাল প্রায়োরিটি যেমন আছে এখানে আছে একটা ম্যাক্স প্রায়োরিটি মানে তুমি যদি এরকম একটা ভ্যালু দিতে চাও যে এটা প্রায়োরিটি হবে হচ্ছিলো ম্যাক্স তাহলে ম্যাক্স প্রায়োরিটি দিতে পারো মিন হলে মিন প্রায়োরিটি মিন মানে লোয়ার প্রায়োরিটি আর ম্যাক্স মানে হায়ার প্রায়
ফল লুকটা বাদ রান করে দেখি
তুমি থার্টি সেম পলিসি মানে ট্রাই করো তাহলে কিন্তু আমি তাকে একদম মানে রুটলি বাই করে না দিয়ে তাকে আমি বলছি থার্টি সেম করে আবার চেষ্টা করো যে নেটওয়ার্ক ইরম যদি হয় আবার আসো সে এখানে কি যে তুমি মনে করো কোনো সময় তুমি একটা কিছু ফাইল অ্যাক্সেস করতে যাবো আবার ফাইলটা পেতে শোনো তখন তুমি তাকে বলতে পারো যে আচ্ছা ফাইলটা পাওয়া যাচ্ছে না তুমি থার্টি সেম করে আবার যেমন এটা কিন্তু বিভিন্ন ওয়েব পেজে গেলে দেখা যায় তুমি তুমি নেটওয়ার্ক কানেকশন হয়েছে না বলতেছে তুমি আবার ট্রাই করো থার্টি সেম করে তোমার একটা কাউন্টডাউন তৈরি করে দেয় তো এসব ক্ষেত্রে মানুষ শুধু মোডের কাজটা পারে যে তোমার কিছুক্ষণ সময়ের জন্য তাকে পজ মোডে রেখে দেয় সে কিন্তু আচ্ছা এটা সুবিধাটা হচ্ছিলো সে কিন্তু এখন সিপিএম মধ্যে নাই যখন সে এক সেকেন্ড দিয়ে দিলাম সে কিন্তু বাইরে চলে গেছে আবার কিছু পরে আসবে ঠিক আছে সো ওই সময় আবার হলো এই স্লিপ মোড থেকে বের হয়ে আবার কাজটা করতে সো তাকে কিছু পজ রেখে দিলাম সো এই পজটা আসলে কেন দরকার হয় পজটা দরকার হচ্ছিলো যেমন আমি মনে করো তার একটা কোর আছে মানে একজনকে আমি মনে করো কোনো কাজ করতেছে না মনে করো আয় ওয়ার জন্য কিছু ওয়েট করতেছে অথবা কোনো ডাটার জন্য ওয়েট করতেছে সে বলো তোমার এখানে মধ্যে যে আমার অনেক সময় রান্নার পরে ইনপুট চাইতে থাকি না যে প্লিজ সামথিং অ্যান্টার কিছু আমার অ্যান্টার করার জন্য ওয়েট করতে আমার অ্যান্টার করার জন্য ওয়েট করতে ওই সময় কি আমার সিপির মধ্যে রান করা দরকার আছে আমি এটা অন্য জায়গায় রান করতে পারি ওটা সিপ মনে করা যেতে পারে যখন আমার ইনপুট আসবে তখন তাকে জায়গায় দিলাম যে এখন তোমার ইনপুট আসে এখন তুমি জেগে যাও দেন তোমার ইনপুট পাবো তো এইসব ক্ষেত্রে আমার সিপটা কাজ করে যাবে এরকম দেখা হয় এখন আমার কী দেখলাম যে আমরা যে থ্রেডটা সিস্টেম থেকে তৈরি করা আছে সে থ্রেডের মধ্যে কীভাবে চেঞ্জ করা তো এই জিনিসগুলো আমরা এখন ইউজ করতে পারবো হলো নিজের থ্রেড তৈরি করার জন্য এই থ্রেডটা তো অলরেডি তৈরি করে দেওয়া আছে মানে মেন যে ম্যাথড আছে সিস্টেম থেকে মেন একটা থ্রেড আমি তৈরি করে দিয়েছি এখন যদি আমি নিজের কোনো থ্রেড তৈরি করতে চাই তখন আমি কীভাবে করবো এর কাজটা খুব ইজি কাইন্ড অফ আসলে এক্সেপশনের মতন এক্সেপশন আমরা কিভাবে মানে নিজের এক্সেপশন কিভাবে তৈরি করতাম কিভাবে করতাম মানে আমরা হলো এই ক্লাসটাকে এক্সটেন্ড করবে হচ্ছে হলো থ্রেড ক্লাসকে তো আমি এখানে জাস্ট এক্সটেন্ড থ্রেড তখন কি ওই পার্টিকুলার একটা ফাংশন থেকে কাজ শুরু করতে হবে সো ওই পার্টিকুলার ফাংশনে এখানে নাম হচ্ছিলো যেমন আমার নর্মালি আগের ক্লাস আমি দেখছি মেইন এখানে হচ্ছে রান সো এটা আসলে আমার ওভারেড করতে হবে এই রান মেথডটা থ্রেডের মধ্যে লেখা আছে বাট ওইটা তো আমি ইউজ করবো না কারণ ওই থ্রেডের মধ্যে কী কাজ করতেছে এটা তো আমার দরকার নাই আমার তো মেইন মেথড আমার নিজের মতো লেখতে হবে কারণ আমি থ্রেডের মধ্যে কী কাজ করতে চাই ওটা আমি জানি আমি তো আগে আগের যে আছে তারপরে আমি ইউজ করবো না সো আমি এখানে কী করবো ওভারেড করে আমি এখানে আর একটা রান মেথড লিখে নিই তো আমি অল্ট ইনস্টার দিলাম ওয়ার্ড মেথড এখানে রান নাম একটা মেথড আছে সরি দেখো এটা সুপার টোট রান এটা আমি অফ করে দিলাম কারণ আমার উপরের রান মেথড আরও কল করার দরকার নেই কারণ ওটা কী কাজ করে দিলাম দাদের মেথড এটা হচ্ছে আমার থ্রেডের মেইন মেথড এখন তো মনে রাখবা যখন আমার থ্রেডটি স্টার্ট করে দেবো তখন আসলে এখানে কাজ শুরু করো এরপরে তুমি মেয়েটা যেভাবে একটা কাজ করছো না তুমি ওই ওই পর থেকে ভুলে দেবা যে এটা আসলে থেকে মেইন মেথড থেকে এটা থ্রেডের কাজ শুরু হবে হচ্ছে হলো এটা প্রায় সেট করতে হবে আমি যখন ডিপ ফোল আমি তৈরি করবো তখন প্রায় থাকবে ধরো এটা একটা নাম দিই আমি প্রাইভেট স্ট্রিং নেম একটা আমি হচ্ছে কোনো স্ট্রাকটা তৈরি করি 
দেখো এখানে কোন সেটা অনেক লো হয়ে আছে মানে থ্রেড এর অনেক লো ভার্সন আছে তুমি স্ট্রিং দিয়ে করতে পারো ওই যে মানে স্ট্রিং মানে হলো থ্রেড এর নাম দিয়ে আবার থ্রেড এর নাম প্লাস থ্রেড এর ভাই গ্রুপের নাম দিয়ে डिफरेंट ভাবে তৈরি করা যায় আমরা ধরো একটু সিম্পল স্টা ধরি जस्ट ধরো নাম দিয়ে সো এটা আমি কেটে দিলাম তাহলে जस्ट কি বলতেছি নেমটা আসছে নেমটাকে পাঠিয়ে দিতেছি দিস ডট নেম এর মধ্যে এন্টার ঠিক আছে देखो चले তো তাহলে মাই থ্রেড এর অবজেক্ট তৈরি করার পরে তাহলে মাই থ্রেড এর নেম চেঞ্জ করতে হবে মাই থ্রেড এর কি প্যাড চেঞ্জ করতে হবে না যদি যেটা তুমি একটু আগে বলতেছ আমি থ্রেড এর প্যাড চেঞ্জ করতে হবে ফার্স্ট আমি বলবো মাই থ্রেড এর অবজেক্ট তৈরি করে এম1 ধরো এম তো এম ডট সেট করে এম ডট সেট বাট নেমটা তুমি কনস্ট্রাক্টরের সময় ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে সো এটা জাস্ট আমি দেখাই না বাট তুমি কিন্তু পরবর্তীতে চিলড্রেন এর কোন প্রপার্টি যদি আমি লিস্ট করতে চাই তাহলে আমাকে টাইপ করতে হবে তুমি কিন্তু ডাইরেক্ট হয়ে যদি চিলড্রেন এর কোন প্রপার্টি ইউজ করতে চাই প্যারেন্ট হয়ে लिखे दिल माई थ्रेड सरि फार्स्ट मेन थे 
ठीक है जो एक वेते हुए जाए क्लियर এখন দেখো আমি জাস্ট একটা সিম্পল ই দেখে শেষ করে দিতেছি সেটা হচ্ছে হলো এই যে আমরা থ্রি এট প্রায়োরিটি বলতেছিলাম আসলে প্রায়োরিটি কীভাবে কাজ করতেছে সেটা একটু দেখি ধরো আমরা একটু চেঞ্জ করি মাই থ্রি এটটাকে আমি এটাকে কমেন্ট করে দিই এখানে একটা কাউন্ট রাখি পাবলিক লং কাউন্ট क्वेश्चन हलो कम मीन प्रायरिटी उंट देखी डिफारेंस बुझाई चेस्टा देखा 